ওরকম স্ত্রী বাড়ির মধ্যে যদি থাকে সিহারার দিকে তাকালে ভালো হবে আবার কিছু কিছু উল্লুকমার কাজ স্ত্রী আছে ওই স্ত্রীর স্বামীর স্বামীকে ভালো অবস্থায় রাখতে চাই না স্বামীর সাথে সব সময় ঝগড়া করে এরকম স্ত্রী আছে না নাই হে ভাবক ভেবে দেখো হে ভাবক ভেবে দেখো বসে নিরালাই গজব কেন রে দুনিয়াই শান্তি কেন নাই রে দুনিয়াই ঠিক ঠিক আরো জোরে কন ঠিক হে ভাবক ভেবে দেখো হে ভাবক ভেবে দেখো বসে নিরালাই গজব কেন রে দুনিয়াই শান্তি কেন নাই রে দুনিয়াই খাটি ধারে মেকি নাই ক দেশে মুসলিম চলে কাফের বেশে খাটি ধারে মেকি নাই ক দেশে মুসলিম চলে কাফের বেশে কথা আর কাজে করমে কথা আর কাজে করমে বেদিন বোঝা যায় গজব কেন রে দুনিয়াই শান্তি কেন নাই রে দুনিয়াই মিয়ারা কয় স্বাধীন হলাম পুরুষের আর দরকার নাই পুরুষ দিয়ে কি করিব নিজের কামাই নিজে খাই আরো জোরে আরো জোরে মেয়েরা কয় স্বাধীন হলাম পুরুষের আর দরকার নাই পুরুষ দিয়ে কি করিব নিজের কামাই নিজে খাই বিমান থেকে শুরু করে বিমান থেকে শুরু করে মোটর সাইকেল সব চালাই হে বাবক ভেবে দেখো হে বাবক ভেবে দেখো বসে নিরালাই গজব কেন রে দুনিয়াই শান্তি কেন নাই রে দুনিয়া আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগান খেয়াল করেন ভালো স্ত্রী যদি হয় আল্লাহর হাবিব বলেন আম্মা জানাই সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তাআলা আনহার ঘরের মধ্যে বিশ্বনবী প্রবেশ করলেন ডাক্তার বলেন হুমায়রা রে আমার একটু খাবার দাও দিনের নবী বড় ক্ষুধার্ত হয়েছে দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বড় ক্ষুধার্ত হয়েছে আম্মা জান আয়শা বলেন ওই দিন আমার ঘরের মধ্যে একটা খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না বিশ্ব নবী দুপুরের সময় আমার ঘরের মধ্যে আসলেন আমি নবী আলাই সালামকে একটা খেজুর দিলাম বিশ্ব নবী খেজুরটা খাইলেন ডাক দেব অর্ধেকটা খাওয়ার পরে বলে যে তামরা তানো খোরাপ আমাকে আর একটা খেজুর দাও নবীজির এতটুকু খেজুর খাইয়া কোনো পেটের মধ্যে পুতি হল না ও হুমায়দারে আইসারে আমারে আর একটা খেজুর দাও আল্লাহর হাবিব বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই ইসলামের পুতি উত্তরে আমাদের মা আইসা সিদ্দিকারা যে আল্লাহ তালা আনহা বলেন ইয়ারা সুর আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলে আল্লাহর কসম করে বলে আমার বাড়ির মধ্যে আমার ঘরের মধ্যে একটা খেজুর ছাড়া আর কিছু খাবার না আমার বন্ধু বান্ধবীজি হাতের মুঠাই হাতের মধ্যে থেকে অর্ধেকটা খাইলেন আর অর্ধেকটা স্ত্রীকে বললেন তুমি খাও আমরা কিন্তু তা করি না পীরবের হাটের থেকে মাছ আনছি ইলিশ ইলিশ মাছ এনে বলে दोपुरे समय खाइते बस स्त्री रे इलिश माछ की रानना खबर दाओ माथा दे রাতের বেলা বলে ইলিশ মাছ কি আছে আছে ইলিশ মাছের পরে কার বড় চাকা দিয়েছে সকাল বেলা ইলিশ মাছ আছে নাকি সকাল বেলা ডাক দেখ স্ত্রী রে আর কোন কি খাবার আছে ওই খালো কয়টা কথা কন বারে কয়টা খালো ওই পাঁচটাই খালো বউ কেমনি ভালোবাসবি একবার চিন্তা করলো না আমার শকিনার মা খাতে লাগাইনি কথা বলেন ভাই ঠিক কিনা বিশ্বনবী যে একটা খেজুর নিলেন 
এই খেজুরের অর্ধেকটা খাইলেন আর অর্ধেকটা আমাদের আম্মাজানকে বলেন আম্মাজানকে বলেন হুমায়রার অর্ধেকটা খাও কেমন স্ত্রী দেখেন আদর্শবতী স্ত্রী কার বলে खेल कर दोपुर समय ना खाइल पानी खाइय दिन नबीर जन अर्धेकता बाकी खेजुर नबीजर जन रेखे दिए नबीजी के खावे दीब खबर नीजे ना खाइए खाइते दिए मत दिन जान खाया बलाम के बला हलोल्लाटुकु अपनी खान चित खूब भलो स्वामी ठीक खाए जीवन देखी नाई आज मौलाना अब्दुल हब आउटो खाइले मोहब्बत बाढ़े दिए तुम खाओ पानी खबर मुहम्मद भाईजान आल्ला हबीबर विवाह पड़ान खातिजा तुल कबूरा दिया अल्लाह तारा वाकिया बाकी रखी 
শোনার জন্য আগ্রহ কি আছে জোরে কোন মার হাওয়া আমার বন্ধুগণ খেয়াল করেন গভীর মনোযোগ দিবেন অন্যদিকে গেলে সময় লেখা যাবে আলোচনার ডাল একটা তুলেছি একটাই শেষ করে দিব আমার আমার মা যেন সটপট করতেছে মনে হয় আমার মা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে বিশ্বনবী দৌড়ে গেলেন দৌড়ে গিয়ে বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লাম আম্মা যান খাতিজাতুল কোবরাকে উরুর মধ্যে উঠে আনিয়া হাতের মধ্যে হাতের আঙ্গুলি যেরকম ছিল ওই রকম হাতের মধ্যে হাতের আঙ্গুলি দিয়া ডাক দে বলে ও প্রাণীর স্ত্রী রে তুমি মৃত্যু সজ্জায় সাহিত্য হয়েছ দিনের জন্য যা কুরবানি করে দিয়েছ লাও আরাদাত্তি যেদিন এলা আতি আন্নেকে তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারবো না তুমি আমার কাছে কি চাও তোমার মৃত্যুর সময় আমার কাছে যা চাবে আমি নবীজি তোমাকে তা দিয়ে আমি রসুল সাল্লাহ সালাম তোমার মনে রাজা পুরা করতে চাই জোরে কান মার হাওয়া আমি যে না খাই আপনার খাইতে দিয়েছি আমার চুলের মাথা দিয়া আপনার পাটা কদমটা মুছে দিয়েছি ও নবীজি মৃত্যু সজ্জায় সাহিত হয়েছি আপনার কাছে তেমন কিছু ধন সম্পদ চাব না আপনার কাছে মাত্র তিনটা জিনিস চাব আপনি আমাকে এই তিনটা জিনিস দিবেন কিনা বলবেন কিনা আপনি আমার কাছে ওয়াদা করতে হবে নবীজি ডাকতে পারেন ও আপনি নিজে হাতে আমাকে গোসল করে দেবে ওজর আপনি নিজে হাতে আমার গোসল করা দেবেন দুই নম্বর সত্য আমার গায়ের জুব্বা তোমার জন্য কি উপকার করতে পারে আল্লাহ হাবিবের প্রশ্ন খাতিজা তো লক্ষ্য বোরা ডাক দেখ আমি শুনতে পেরেছি কবরের মধ্যে যখন মানুষকে রাখা হয় কবরের মধ্যে মানুষকে যখন রাখা হয় দুইজন ফেরেস্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আছে এই দুইজন ফেরেস্তার একজন ব্যক্তির নাম হলো মনকার আর অপর ব্যক্তির নাম হলো নাকি আপনার গায়ের জুব্বা যদি আমার গায়ের মধ্যে থাকে এই গায়ের মধ্যে জুব্বা দেখে দুই পাশের মাটি আমার চাপ দিতে পারবে না হজুর তিন নম্বর হল সকল ব্যক্তিরা আমাকে কবরের মধ্যে রাখবে কবরের মধ্যে রাখার পরে সকল ব্যক্তিরা চলে আসবে আপনি একটু আমার পাশে দাঁড়ায় মুনকার নাকিরের সল জাপটা দিবেন এটা ওয়াদা করেন বুজুর্গ আপনার হাত ধরেছি যে বাসরাত্রে আপনি আমার হাত ধরেছিলেন আমার মৃত্যুর সময় আপনি আমি আপনার হাত ধরেছি হুজুর আমি হাত ছাড়ব না ওয়াদা করেন আপনি আমার এই তিনটা দাবি রাখবেন কিনা আপনি আমার কাছে ওয়াদা করেন নবীজি কেন্দ্রে কেন্দ্রে বলে ও 
খাতি যারে আমি নবীজি ওয়াদা করলাম মৃত্যুর সময় তুমি আমার কাছে যেগুলো আশা করেছো সমস্ত আশাগুলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব পূরণ করব আমার বন্ধুগণ সংক্ষেপ করে বলি রাত অনেক হয়ে গেছে আমার বন্ধুগণ বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সালাম দেখতে পাইলেন আম্মা জানির ইন্তিকাল হয়ে গেল ইন্তিকালের সময় কলেমা পড়ে নেন মোহাম্মদুর রসল আমার বন্ধুগান দুই উরুর মধ্যে ইন্তিকাল হল শেষ নিঃশ্বাস শেখ হল ইন্তিকাল করার পরে বিশ্বনবী সুন্দর করে গোসলের ব্যবস্থা করলেন নিজের গায়ের জুব্বা দিয়ে তার পরনের কাপড় বানায় দিলেন আমার বন্ধুগান কবরটা খোঁড়া হলো কবরের মধ্যে কবরের মধ্যে রাখা হলো কবরের মধ্যে রাখার পরে বন্ধুগান আজকে যার স্মরণে আজকে যার স্মরণে মিলাদের অনুষ্ঠান দুয়ার অনুষ্ঠান তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আমার বড় ভাই এই গ্রামের বাসিন্দা চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন সাহেব আমাকে এত বেশি ভালোবাসত দেখা হলে আমার সাথে মুসাহাবা করত আমি দেখতাম আমার হাতের মধ্যে টাকা দিয়েছে আমি পকেট থেকে বের করে দেখি পাঁচশো টাকা দিয়ে মুসাহাবা করেছে এত মোহাম্মদ করত আমার এই মানুষ দুনের থেকে বিদায় হয়ে গেছে ভাইজন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আমিন এই মাইয়েদকে যেন কবরের দিন দেখিতে ভালো রাখে জোরে কান আল্লাহ আমিন রঙ্গি নেই পৃথিবী সারিতে হইবে বলেন রঙ্গি নেই পৃথিবী সারিতে হইবে সাধারই দেহ মাটিতে খাইবে শূন্য হবে দিনে গানি কার লাগিয়া এত মায়া এত চোখের পানি বলেন কার লাগিয়া এত এত চোখের পানি আল্লাহ সাল্লা পানি বলেন কার লাগিয়া এত এত চোখের পানি রঙ্গি নেই পৃথিবী সারিতেই হইবে রঙ্গি নেই পৃথিবী সারিতেই হইবে সাদেরই দেহ মাটিতেই খাইবে শূন্য হবে জিন্দে গানি কার লাগিয়া এত মায়া এত চোখের পানি জোরে কাল মার হাবা আমরা যখন মারা যাই খেয়াল করেন আমরা যখন মারা যাই মাথা কোন দিকে দেয় কোন দিকে উত্তর দিকে দেয় মুখটা দেয় কাবার দিকে উত্তর দক্ষিণ মুখে সুন্দর করে কবর খোঁড়া হয় শোয়া দেয় কিন্তু মুখটা এই দিক করে কাবার দিকে করে দেওয়া হয় বিশ্ব নবী বলেছেন সাত শ্রেণীর মানুষের মুখ যদি কাবার দিকে করে দেওয়া হয় 
ওই সাত শ্রেণীর মানুষের মুখগুলো কাবার দিকে থাকবে না কাবার দিকে থাকবে না বাইজান খেয়াল করেন আলোচনা করতে গেলে সময় লেগে যাবে গভীর মনোযোগ দিবেন আপনারা এত সুন্দর হবে বসে আছেন দেখতে দেখতে প্রায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হলো আমার আল্লাহ রবালমিন আপনাদের মধ্যে এত রসুলের মোহাব্বত কোরআনের মোহাব্বত দান করেছেন আল্লাহর মোহাব্বত আপনাদের করিজার মধ্যে থাকার কারণে একজন মানুষেরা আপনারা মাহফিল থেকে উঠতেছেন না জোরে কনমার হাওয়া আমার বন্ধুগণ নবী আলাই সালাম দেখতে পাইলেন মাথাটা কাবার দিকে করে দেয় सकल मानुषर मत स्वर्गर पड़े गल आलोचना पर्जालोचना समालोचना হাইরে খাদি যা এমন কিছু আমল করেছে যার কারণে মুখটা কাবার দিকে নাই আসমানের দিকে হয় নবীজি তিনবার আবার কাবার দিকে করে দেয় মাথাটা আবার আসমানের দিকে হয় সকল সাহাবাদের চোখে পানি আশ্চর্য হয়ে গেলেন ব্যাপার কি কাবার দিকে মুখ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসমানের দিকে হয় खबर सकल आलोचना पर्यालोचना समालोचना हल विश्व नबी चकर पानी सर दिए सर दिए आल्ला दरबारे दरखास्त कर जीवन अने के आज के एक सुनल तुले नबीजर एक हाथ तुले तकबीर देखान नारे शहरे जा दस टाटार मध्य जा आलोचना सुनते गए बेड़ादारे मोहब्बत मध्य पड़े गबीजी मोहब्बत कारण पाइते नागरिक ठीक मतर निदान काले मौतर निदान काले थकबीग आमारी शिवरे सुपारिश करातर घायटे यारोल्लाबीबल्ला आसमान दिखे आता पश्चिम दिखे दिल माथा आसमान दिखे है प्रार्थना कर ले स्त्री के तुम माफ कर दाओ विश्वनबी बोलें संगे संगे माफ कर दी आल्ला जानना दान कर 
ভদ্রক ভাবে স্বামী যদি মারা যায় স্বামী মারা যাওয়ার পরে স্ত্রী যদি আল্লাহ দরবার হাত তুলে বলে আল্লাহ আমার স্বামী আমার কাছে বড় ভালো ছিল আল্লাহ মেহরবানি করে আমার স্বামীকে তুমি মাফ করে দাও নবীজি বলেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ রব আলমিন ওই স্বামীর কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানায়া দেয় সোহান আল্লাহ তো জোরেই ঠিকই বললেন কিন্তু আপনি মরে গেলে আপনার স্ত্রী আপনার ভালো বলবে এই গ্রামটি কি আছে আমি বক্তারি নাই আপনাদের কুৎ থাকবে বাড়ির মধ্যে গেলে দা কুড়াল সম্পর্ক কথা কন ঠিক কিনা ভাই জানে এই জন্য একজন ভালো একজন ব্যক্তি ছিল নাম তার বালাম বিলবাউর এই বালাম বিলবাউর বনি ইসরায়েলের একজন মুস্তাজা বুদ্ধাওয়া ছিল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যা করত আল্লাহ তা শুনত আল্লাহর কাছে বলতো আল্লাহ বনি ইসরায়েলকে তুমি জয়লাভ করে দাও আল্লাহ জয়লাভ করত কিন্তু বাড়ির মধ্যে আসলেন শয়তান আসে ডাকতে বলে ও বালাম বিন বাউরের স্ত্রী রে ও বালাম বিন বাউরের স্ত্রী রে তোমার স্বামী মুসা নবীর জন্ম দরখাস্ত করে তোমার স্বামীর বুঝাও বুঝে লাভ হয় না আমার স্বামী আমার আনুগত্য করে না আমার স্বামীর আনুগত্য না করলে আমার ধরে পিটে আমার স্বামী আমার নামাজের টেলিং দেয় রোজার টেলিং দেয় সব সাজার আদেশ দেয় বুরকা পরে চলার জন্য বলে কিন্তু আমি এগুলো শুনি না এই জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বলে স্বামীর সাথে আমার দ্বন্দ্ব হয় ভাইজান খেয়াল করেন বালাম বিন বাউর বলে বালাম বিন বাউরের স্ত্রী বলে ও শয়তান রে তোমার কথা শুনলে কি লাভ কয় তোমাকে আমি তিন ভরি সীতাহারের মালা দেব কয় ভরি তিন ভরি সীতাহারের মালা পাবে এই আশা করে বালাম বিন বাউরের স্ত্রী বাড়ির মধ্যে স্বামী আজকে রাতের বেলা ঘুমাতে গেছে এবার স্বামী দুটা পাও ধরে কান্না করে সব চাইতে ছত্রিশ মার্কা কালার দেখাতে পারে যারা তারা হলো নারী কথা কন ঠিক কিনা যদি স্বামীর কাছে একবার কালার মারে ওই কালার দেখে স্বামী কাবু হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা ভাই যান খেয়াল করেন স্ত্রী স্বামীর দুটো পা ধরেছে বারামবিন বাবুরের পা ধরে কান্না করা শুরু করছে এই মায়াবি কান্না শিখাইছে নারীদেরকে মায়াবি কান্না শিখাইছে শয়তান এই মায়াবি কান্না করার কারণে শিখার কারণে হজরতে আদম নবী আলাইসালাম আম্মা জান আম্মা জান হাওয়া আলাইসালামের কান্না দেখে তখন তিনি কি খেয়েছিলেন গন্ধব খেয়েছিলেন জোরে কান ঠিক কিনা বাইজান খেয়াল করেন আজকে সেই বালাম বিন বাউর বালাম বিন বাউর দুই পা ধরেছে তার স্ত্রী ডাক দেখায় প্রাণীর স্ত্রী প্রাণীর স্বামী রে তোমার পা ধরেছি পা ছাড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে বলবে মুসা নবীর জন্য আল্লাহ দরবারে আল্লাহ দরবারে বদ্ধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার পা ছাড়ব না স্বামী যখন এই অবস্থা দেখলেন বেতাল হয়ে গেলেন মনে মনে চিন্তা করলেন একবার বললে কি হবে এই চিন্তা করে বলেন ঠিক আছে ও স্ত্রী রে তোমার কথা আমি রাখে দিলাম ঠিক আছে কালকে যাই নামাজ নিয়া গাধার ওপর সরে আমি মুসা নবীর জন্য আমি যেখানে গিয়ে যে উপত্যকায় গিয়ে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করতাম ওখানে গিয়ে আমি মুসা নবীর জন্য আল্লাহর দরবারে বরখাস্ত আল্লাহর দরবারে বর দোয়া করব এই বলে সকালবেলা হয়ে গেল মুসা নবী আলাহিসালামের বিরুদ্ধে বালাম বিন বাউর গাধার উপর চড়ে উপত্যকায় পৌঁছে গেলেন যাই নামাজ বিছাইলেন আগের মতো আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলে আল্লাহ একদিন পর্যন্ত দোয়া করেছি বনি ইসরায়েলের পক্ষে মুসা নবীর পক্ষে আজকে আল্লাহ তোমার দরবারে দরখাস্ত করি বনি ইসরায়েলের বিপক্ষে মুসা নবীর বিপক্ষে আল্লাহ মুসা নবীকে তুমি পরাস্ত করে দাও আর ফেরাউনকে তুমি জয়লাভ করে দাও জোরে কন্যা উজবিল্লাহ এই দরখাস্ত ভালো করলেন না খারাপ করলেন আদি শরীফে যেছে 
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدى علي وليا فقد عدنت بالحرب نبي دي بلن ولير برد دي دي نبير برد دي دي برد وقرحاي وي نبي دي دي علي نبي اللہ دربار درخاست کو اللہ اللہ سن بے آر جو دی نبیر برد دی درخاست کو رہا ہے اللہ را حبیب بارین اللہ پاک بولے سے فقط آدن تو بھی لہر بے امار اولیر برد دی جو دی جد خوشو نہ کرو امی اللہ تمہارے برد دی جد خوشو نہ کرو جو دی کن مار ہوا کارون خلوب ای جنم امار اولیر امار جاکے نشی رکھ رتے چکر گھوم گلو حرام کرے چکر مد دو تکے پانی دیا بولے چکر مد دو تکے پانی سے رجے بولے نبی جب بولے معامین عبد المؤمنین یا خروج بین عینی ہی دمعون ومن کان مثل راس الدباب من خشیت اللہ سم یسیب سین من حر عضیہ حرم اللہ علی النار او خم قال علیہ مصلاة والسلام رواہ الابن ماجا نبی جب بولے مانو چل چکر مد دو تکے جو دیم ایک پڑا ماسیر مدر मुद्दों पानी पे रहा है विश्व ने भी बोलें वही व्यक्ति रिचोगर मुद्दों ते के मासीर माता मुद्दों एक पूरा पानी आ चार कारों ने हर्रम अल्लाह हु अल्लाह नार अमर अल्लाह तारों पर जहान ना मिल आगुन के हराम करे दे जोरे कान मर हवा आरो जोरे कान मर हवा अमर बंदों का न शुद्ध ताईना बालम बिन बाउर बर्दु हाथेर मुद्दों तक ही रुकूं कर हाथ तनी से पड़े गालो मुसान अबेर विरुद्ध जो दरकस तो करार करोनी जिब्बा डा कुकुरेर मुद्दों बेर हुए गालो मार हवा कौन आरो जोरे कौन मार हवा बारीर मुद्दों चले गए लेन किसूं दिखते के डाक दे वाले ओ बालम बिन बाउर रे आमार ओलीर विरुद्ध अल्लार विरुद्ध नबीर विरुद्ध � I will give you three things to do with your mind. What do you say? 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 अमरा गे जाबो पूरा निरीक्षण जातो दीने भूखे या से प्राण अमरा गे जाबो इसीला मिरीक्षण दुटी मोनी मोनी मिलोन होले दुटी मोनी मोनी मिलोन होले अल्लाह शरोगो क्या नो सेश्ती है चिरो दीने दुनियाई होए से है इस्लामी আমার বন্ধু বান ताले यमुनो किसु कथा आसे जा निजेर इस्त्री के वो बोला जावे बोले की होलो यमुन खोती वे जहान ना मे जहान ना मे के लो अल्लाह शुद्ध दिलो ये बालाम ये बालों अमार अमार कासे बहु ये बदन करे चीज अमारे बहु टेके चीज तो क्या मैं तीन ता दिलाम तीन ता शुद्ध दिलाम आमर कथे जाता भी अल्लाह रब बुलाला मैंने बोलें जाके अल्लाह हैदायत दान करे तार कपाले हैदायत आसे यह दीन माया शाओ इला सिरातिम मुस्तकीम भाई जान मन खराब कर सें अनेक रात होएगा से कोष्टों देश आपना दे लेकिन बुरा बुरा मानुष गुलो एमोन करे बोशे आसे क्यों उठते से ना आजकल ये महापुले शन माने तो शोभा पोती शाहे तीनी ये महापुले जाबे दोष्टा सारे दोष्टा यहाँ उठने मत दे बोगुरा ते किन्तु आलोचना रो घास सुने सिंते कुलेन ये आलोचना हमारे सासा बारी तो जावे सासी रिका से और दिल जगा जाए कोई सिंत करे हाई रे हाई जब मौजा रो वास सुनी आती बारी तो जाए की करूँ वो कारण बारी तो जाए जो दिया हमी आमार ये रुको मुझ की खले मो 
পানি খাওয়ার চাই হয়তো মনে আছে মনে আছে আমার বন্ধুগণ খেয়াল করেন আর একটা সুন্নত আপনাদের শোনায় দেই যখন বাড়ির মধ্যে যখন যাবেন তখন আপনারা আপনাদের স্ত্রীকে সালাম দিবেন জোরে কোন কি দিবেন সালাম দিবেন সালাম দিবেন সালাম দেওয়ার পরে আপনার স্ত্রী আপনাকে সালাম নেবে নবীজি বলেছেন সালাম দেওয়ার পরে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে নেবেন হাতের মধ্যে হাত দিয়ে মুসাহাবা করবেন বুকের মধ্যে নিয়ে আলিঙ্গন করবেন এরকম আলিঙ্গন করলেন আল্লাহ পাকের হাবিব বলেছেন দুই জনের ব্যক্তি এরকম করে দুই জায়গাতে পিত্ত খাওয়ার পূর্বেই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বারা ইবনে আজি বলেন গোফের আল্লাহ আমিন জামবিহীন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের এই দুই জনের সগিরা গুণা আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দা তবে বাড়িতে গেলে আম্মা জানিরা যারা খবরদার আম্মা জানিরা আমাদের আমার আব্বা জানদেরকে এরকম করে যেন আপনারা কিছু না করেন কারণ আজকে যারা মা পিলে আম্মা জানিরা আসে নাই আব্বা জানিরা যাবে আসসালাম আলাইকুম মুসাহাবা করবে বুকের মধ্যে নেবে ইয়ার দিন যে ভাগটা শুরু করছে কথা বলেন দাদা ঠিক কিনা আগামী দিনগুলোতে আবার এই এলাকার মধ্যে অনেক জায়গায় মা পিলে আমি ইনশাল্লাহ আসবো যদি আপনারা আমাকে আবার ডাকেন ইনশাল্লাহ আসার জন্য চেষ্টা করব কারণ মনে হয় আজকের মাহাফিলের সভাপতি সাহেব হয়তো বা আগামী বছরে এই অধম গুণাগারের থেকে যেহেতু শুরু হলো আবার হয়তো আসার সুব্যবস্থা আল্লাহ করতে পারে कथाटाई যারা শ্রোতা মন্ডলী তাদের মেমোরিটাও ঠিক থাকে সব দিক থেকে ঠিক থাকে দেখেন এইভাবে আলোচনা না হলে কিন্তু লোকজন এখানে থাকতো না কথা বলেন ঠিক কি না আজকের এই আলোচনাকে আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমি যে আলোচনা করলাম আল্লাহ যেন সে আমলগুলো এই আলোচনাগুলো আমল করা তৌফিক দান করেন কিয়ামতের দিন এই আলোচনা আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানায় দেয় জোরে বলেন আল্লাহ আমিন সকলে নামাজের অবস্থায় বসেন আব্বা সকলে নামাজের অবস্থায় प्रवेश कर पुरस्कार नाम জোরে বলেন কয় ওয়াক্ত দুই নম্বর রমজান মাসের রোজা আম্মা জানিরা খেয়াল করেন দুই নম্বর রমজান মাসের রোজা তিন নম্বর পদ্মার মধ্যে থাকা একজন করতে হুজুর ওটাই কঠিন আল্লাহ বলেন ভাইজান কি করব যে আলোচনার দিকে যাই সেটা হাদিস আর কোরআন আমার সামনে আছে না বলে যার পারি না জন্য মন খারাপ করতেছেন আমি কি ইচ্ছা কাহিনী বলি তার মধ্যে বলি না তা না তার মধ্যে সব কোরআন এবং হাদিস থেকে বলি বাহিরের অযথা গল্প করে এখানে কোনো লাভ আজকের আলোচনা বুঝতে হবে কি হুজুর আলোচনা করলেন স্বামী স্ত্রীর মোহাম্মদ যদি হয় তাহলে নামাজের মধ্যেও শান্তি আছে কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বাস্তব একটা কথা বলি আমি যখন প্রাইমারিতে পড়ি বাস্তব একটা কথা বলি আমি আপনাদের কাছে প্রাইমারিতে পড়ার সময় ক্লাস থ্রিতে একটা পড়া আছে কি ক্লাস ফোরে একটা পড়া আছে পারিব না এ কথাটি বলিও না আর 
কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার একবার না পারিলে দেখো শতবার এই পড়াটা আমাদের দিয়েছে কিন্তু ওই দিন একদিন দুই দিন তিন দিন করতে করতে সাত দিনের মাথায় আমাদের একজন সার ছিল কোনোদিন আমাদেরকে মারে না পান্টি আনে না আমাদেরকে শাসনও করে না পারে না পান পারে না কিন্তু একদিন দেখি এমন এরকম একটা ব্যাট ইনকে মোটা ব্যাট আগে আগে কিন্তু ব্যাটের প্যান্টি ছিল দেখেন যে ওই সার আমার বাস্তবতা বলি ওই সার আমাদেরকে আসে ওই ক্লাসের মধ্যে আমাদের দুইজন দুইজনের পর আমারও পড়া হচ্ছে আর একজন ছাত্র তারও পড়া হচ্ছে আর ছাত্রীর মধ্যে একজনের হয়েছে এই তিন জনের পড়া আমাদেরকে বসে রাখছে আর এভাবে সকল ছাত্র সকল ছাত্রদেরকে ছাত্রীদেরকে দাঁড়ায় দিচ্ছে মারার সময় ওই যে পাঁচশো থেকে ধরছে যাই পাশে তাকো মারে যাই পারেনি তারও মারে সে বাড়ি না খালি সমানে পিটিচ্ছে তো আমরা চিন্তা করলাম ব্যাপার কি स्वामी स्त्री अवस्था सब चाहते बड़ अवस्था कारण स्वामी स्त्री मध्य मोहब्बत ना थकले को जगह शांति नाई कथा बोलें ठीक क्या यह हादिस शरीफे बला नबीजी दुनिया सबकि सम्पद तुल्य सब चाहते बड़ सम्पद हलो नेक स्त्री ये स्त्री देर के नेक स्त्री बनाते हैं जोरे बोलें आल्लाह मा আল্লাহ <laughs> আল্লাহ দেখতে দেখতে আল্লাহ তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে আল্লাহ আলোচনা রব্বুলাল আমিন এত রাত পর্যন্ত তোমার বান্দারা আল্লাহ চোখের ঘুম গুলো হারাম করে বিছানাকে লাতি মেরে ফেলে দিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিজনকে রেখে আল্লাহ নিশি রাত্রিতে তোমার দরবারে হাত পাতাইছে আল্লাহ একজন তোমার বান্দারা মাহফিল থেকে উঠতে চাই না রব্বুল আলমিন এলাকার মুসলমান আমার এ বড় ভালোবাসে যেখানে আমার নাম দেখে সেখানে দৌড়ে গিয়ে আমার আলোচনা শুনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ একবার চেয়ে দেখো কত আলিম ওলামা হাত তুলেছে আল্লাহ খাস করে তোমার আরাফাতের বন্ধুরা আল্লাহ তোমার কাবার মেহমান তোমার মেহমান আল্লাহ তোমার দরবারে হাত পাতাইছে মেহরবানি করে যার হাত তোমার দরবারে কবুল হয় ওই হাতের শিলা করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুণা মাফ করে দাবুল একবার সে দেখো কত দাড়ি পাকা দাড়ি পাকা বাপজিরা হাত পাতাইছে আল্লাহ কত যুবক বাইরা হাত পাতাইছে আল্লাহ কত আম্মা জানিরা কত আব্বা জানিরা বাবা হারা আজকের দিনে আল্লাহ ছুটি পাইছে शुरू हलो आल्लापन कर दिल आल्लादिन पर्त भातीजार हायर थक मेहरबानी कबुल कर मेहरबानी कर दरबारे 
মাগরিব থেকে শুরু করে রাত রাত পর্যন্ত যারা কথা শুনেছে যে সকল আলোচক আলোচনা করেছে প্রত্যেক আলোচকের আলোচনাকে তুমি কবুল করো রব্বুল আলমিন আমি আলোচনা করলাম আল্লাহ এগুলো আলোচনা গুলো কবুল করে নিয়ে সোনার মোদি নাই দয়ার নবী আলাহামের রাউজা মরকে পাওয়া দাও আল্লাহ একবার সে দেখো আল্লাহ আমরা তো অন্য কোন ব্যক্তির কাছে হাক পাতাই নাই মানুষ যখন ভিক্ষা করতে যায় একটা বাড়ির মধ্যে হাক মারে একটু খাবার দাও একটু ভিক্ষা দাও বাড়ি আলাপ ব্যস্ত থাকলে বলে না আমার বাড়ির মধ্যে আজকে খাবার হবে না ভিক্ষা হবে না অন্য বাড়িতে যাও অন্য বাড়িতে না পাইলে অন্য গ্রামের মধ্যে যায় একটা না জায়গায় আরেকটা জায়গায় পাই কিন্তু আমরা যে তোমার দরজার ভিক্ষুক আল্লাহ দরজা যে আমাদের একটা যদি তুমি ফেরত দাও কোন দরজায় গিয়ে হাক ছাড়ব সকল হইতে আল্লাহ ফিরিয়া তোমার দরজাই রইলাম হাত পাতায়া তোমার দরজাই রইলাম হাত পাতায়া আমি পাপি তুমি দয়াল হাল্লা চিরদিন কোনো কালেও শত হবে না তোমার ঋণ হে আল্লাহ হে রহমান আমাদের সালাম কানি সোনার মদিনায় পৌঁছা যে নবী আমাদের জন্য এখন পর্যন্ত রাজা শরীফের মধ্যে আমি যদি হইতাম মদিনার কবুতর উড়িয়া যাইয়া বসতাম নবীজির রজা পর রব্বুল আলমিন তোমার হুজুরে পূর্ণ সাল্লামের রওজা মোবারকে পৌঁছা দাও জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মাল্লা জেদ্দা হেদ্দা মসজিদে পায় যে যেখানে ঘুমায় আছে আহলে বাইতের সদস্যরা ঘুমায় আছে আল্লাহ খাস করে ইমাম হাসান হুসাইন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে আসার মতো তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আজকের এই মহাপীরা তোমার দরবারে হাত পাতাইছি আল্লাহ কেউ বা দরদের বাবা হারা কেউ বা দরদের মা হারা আবার এমন এমন ব্যক্তি হাত তুলেছে আব্বা বলে ডাক দেবে জনম দুঃখিনি আব্বা দুনিয়াই নাই মা বলে ডাক দিবে জনম দুঃখিনি মা দুনিয়াই নাই বাবার কবরের পাশে ডাক দিলে বাবা যে আর ওঠে না মার কবরের পাশে মা বলে ডাক দিলে মা যে আর জব দেয় না আমার কবরের পাশে দাঁড়ায় কান্দিরে দরদি মা কথা কয় নারে কেমন করিয়া ঘুমায়াস মাজানন্দকার খবরে শুই এই মাফিলের দিনে সবাই তো হাসে খেলে আমরা কান্দি তোমার লাগিয়া রব্বুল আলমিন আমাদের হাতে কবুল করো
আল্লাহ মাহফিলের সভাপতি সাহেবকে কবুল করো আয় আল্লাহ সহসভাপতি সাহেবকে কবুল করো ইন্তেজামি এক কমিটি যুবক বাইরা আল্লাহ যারা সার্বিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেছে শ্রম দিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে হিম্মতের শক্তি বাড়ায় দাও দিনের জন্য তাদেরকে আল্লাহ কবুল করো মঞ্চে যারা আছে এই মাহফিলের স্প্যান্ডেলে যারা আছে মা বোনেরা যারা আছে সকলের জীবনের গুণা মাফ করে দিস এই আশা করে তোমার দরবার থেকে আমরা হাত নামাইলাম ও সাল্লাল্লাহু তাআলা আসসালামাইকুম <laughs> 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 <laughs>